Bonjour à tous, une nouvelle semaine s'engage pour votre matinale et votre fidélité certainement avec. Au menu de, vos, de ce numéro, deux invités, euh, le premier au téléphone et le second en studio. Tout à l'heure, nous allons décrocher et composer le numéro du maire de Malanville. Euh, Guidami Gado nous parlera de deux choses. D'abord, des préparatifs de sa commune en attendant les inondations puisque de l'autre côté du fleuve, les dégâts causés par les eaux encombrantes ont atteint des seuils inespérés. Ensuite, il nous dira deux mots au sujet de la vie de résignation que mènent ceux qui avaient nourri un espoir de voir les frontières ouvertes très vite, surtout avec le passage de la délégation nigérienne à Cotonou. Nos débats vont porter sur l'affaire Steve Amoussou avec déjà la réaction du gouvernement dans les quotidiens. On sait désormais ce que pense. Cotonou de l'affaire et ce qu'il en attend, euh, en tout cas pour ses différents euh, aspects. Ensuite, nous allons constater avec euh, Nécifor Dieudonné Soglo qui est allé admirer la GDIZ. Et bien que euh, le Bénin avance, c'était la semaine écoulée, information relayée de façon appuyée avec un accent sur les propos tenus par le patriarche à la fin de sa visite. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer avec la une des journaux ce matin, mise en œuvre du PSIE. 733 candidats en compétition pour 77 postes. Modeste Kéreko veille à un bon déroulement du programme éliminatoire Cannes 2026, pardon 2025. Débâcle des guépards à Ouyo, opération rachat à Bidan, annonce donc le quotidien plus fort régional de l'artisanat du Sud. À Porto Novo, 10 jours de découverte des talents des artisans au stade Charles de Gaulle de la ville. Duel à Cotonou, la Move Gaming League dévoile ses derniers finalistes et puis promu directrice générale adjointe, Léa Rousseau, un leadership féminin au service de Dayo Bénin. Le matinal dossier Steve Amoussou. Le gouvernement se prononce et puis ne se fasse au gloire après sa visite à la GDIZ. Je n'ai jamais vu une réalisation. Par On va parler avec le potentiel maintenant, prêt à fictif et pratique frauduleuse à la micro-finance Bethesda, créé trois agents en prison, un autre poursuivi, sans mandat. Et puis, euh, ce titre qui pourra vous intéresser aussi, une construction de modules de trois cercles de classe avec bureau à l'EPP d'Aïe euh, Mevo à Abo Mekalavi, le 4, pour constater l'évolution des travaux. Et puis l'économiste, euh, euh, conférence annuelle euh, de la SP Global Ratine, euh, Serge Koué expose les solutions de financement euh, mix. Gaskiani Info, transhumance, corruption et changement climatique, un cocktail euh, Molotov. Selon donc le journal Relation avec le Bénin, le Niger s'enfonce, Tiani persiste, abandon de famille et du domicile conjugal, les peines encourues. Le journal vous permet de faire une idée. Visa Info pour parler sport maintenant. Euh, éliminatoire Cannes-Maroc 2025, Nigeria contre Bénin. Je vous rappelle le score. 3 buts à 0 à Ouyoum. Une victoire impérieuse contre euh, la Libye pour se relancer. Conseil donc vivement. Le euh, journal et puis le télégramme, nouveau code électoral. Cinq juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des Peuple. On en parle là tout à l'heure d'ailleurs, même avec notre deuxième invité que je n'ai pas eu le temps euh, de vous présenter. Il s'appelle Landry Adelacon. C'est l'un des cinq juristes ayant donc sollicité la structure internationale. On parlera donc avec lui euh, de cette étape donc, de recours. Dynamisme info maintenant. Bénin recours contre le code électoral devant la CADHP. Le topo pour assurer. La continuité mise à rue de preuve. Le quotidien nord sud quotidien maintenant procède l'arrestation illégale de Steve Amoussou. Des constantes qui écartent, qui écartent pardon, la thèse du kidnapping. Et puis libération. Examen du projet de budget de l'Assemblée nationale. Gestion 2025. Les députés convoqués pour demain. Jack Pata, nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. Nouvelle la Libye pour ne pas ouvrir les frontières. On parlera avec notre invité au téléphone tout à l'heure. Ce sera le maire de la commune de Malinville, la commune qui fait frontière donc avec le pays voisin le Niger. 
On constatera l'ambiance et l'état d'âme des populations. L'autre quotidien, ouverture demain mardi de la troisième session extraordinaire du Parlement. Les députés examinent le budget et règlement intérieur et désignent les membres du CES. Voici des cryptages pour continuer d'être public. Le Bénin rembourse près de 500 milliards de francs CFA au premier semestre à 2020. 2 et 4, la tribune de la capitale, édition 2024 du repas de corps du groupe de sécurité à l'Assemblée nationale des lauriers du président. Vlavonou au colonel Sounouvou et à, à 16 hommes, passons à mater libre normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Lentement, mais sûrement, le quotidien y croit fermement. Et puis, enlèvement de Steve Amoussou, le gouvernement talent se, se dédouane. Assemblée nationale, nous sommes avec 109, trois points à l'heure du jour pour la troisième session extraordinaire qui va s'ouvrir demain. Les quatre vérités, sport ce matin, éliminatoire Cannes 2025, mauvais départ pour le Bénin face à la Libye, à Abidjan demain, les guépards ont l'obligation de se racheter. L'événement du jour, gestion du dossier Steve Amoussou, pas d'ombre dans le ciel des relations entre le Bénin et le Togo, en tout cas rassure le porte-parole du gouvernement. Le euh, matin de Sestiva Moussou, ce n'est pas une affaire du gouvernement, d'ici que donc Wilfried Rungbedi dans les colonnes du journal Dabar pour continuer en période euh, en réponse aux porte-parole du gouvernement. Eh bien, sur l'affaire Steve Moussou, liberté d'expression s'étend à tous les citoyens. Faut donc éviter l'amalgame, a défendu Richard ou le chasseur info. Euh, causerie débat avec Wilfried Rungbeji, Ordena Ladati et ses amis Medega Fagla, euh, vendredi dernier, des acquis, scolaire, des ça, des acquis pour la rentrée scolaire des influenceurs s'abreuvent. Et nous voici de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. 733 candidats en compétition pour 77 postes. Et là, c'est à propos donc de la mise en œuvre du PSUE, nous apprend le quotidien qui sort et qui apparaît donc à Ménoté, Modeste Kérékouveille. Un bon déroulement du programme a par ailleurs précisé le journal éliminatoire Cannes 2025, débâcle des guépards à Ouyo, opération rachat à Abidjan. Le rappel, hein, le Bénin a perdu 3 buts à 0 en déplacement samedi, donc en terre nigériane. Foire régionale de l'artisanat du sud à Porto Novo, 10 jours de découverte des talents des artisans au stade. Charles de Gaulle de la ville. Duel à Cotonou, Mouvgenin League dévoile ses derniers finalistes. Et puis au tout dernier titre, le temps de boucler avec ce premier rendez-vous sur l'actu matin, la une des journaux donc, promu directrice générale adjointe, Léa Wessou, un leadership féminin au service de Dayo Bénin. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Hein. La une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité. Euh, cette actualité-là du monde des sports euh, qui a marqué en tout cas les esprits de feru euh, du sport roi. C'était donc samedi dernier une lourde défaite, disons même une débâcle. Aouyo, en terre nigériane, les guépards qui y croyaient, en tout cas, eh ben, ont été désillusionnés après leur victoire, faut-il le rappeler, en éliminatoire de la Coupe du Monde, notamment sur les terres ivoiriennes. Les guépards avaient battu les Sopper Eagles de buts à un. Ils y avaient cru en se déplaçant au Nigeria. Le week-end découlé, eh ben, la désillusion a été des plus profondes. Et justement, à la page 8 du quotidien, Fraternité revient là-dessus sous la plume de Angel. Pauline Touama avec une belle analyse de cette rencontre. Vous pourrez donc lire que très médiocre, les guépards étaient incapables d'aligner cinq passes et d'aller de l'avant. Ils ont rarement occupé la deuxième moitié de terrain de l'équipe adverse. En clair, le milieu de terrain était carrément absent. Attaque inoffensive, milieu de terrain inexistant et défense passive. Le Bénin a montré un visage méconnaissable par rapport à l'opposition de juillet dernier à Abidjan. Il faut en dire hein, que euh, le reporter analyste aussi en a eu visiblement pour sa dose de désillusion. Allez, on va passer maintenant à l'autre euh, élément qui pourrait vous intéresser dans Fraternité ce matin. Hein. Euh, ce sera donc la page inter, notamment à la 9, où vous avez quelques résultats hein, de la présidentielle en Algérie. Le président sortant, Abdelmajid Tebboune, a été réélu, s'il vous plaît, avec 94% de suffrage exprimé. Alors, comment est-ce que le record a pu se faire à cette fraternité découvrée 
On va passer maintenant à l'acte 2 et l'acte du matin. Voici le bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. On aura une quinzaine de minutes hein, pour passer en revue les informations relayées euh, par la rédaction de Canal 3 Bénin et déjà pour les principales à retenir. Première session au titre de l'année du cadre de concertation de l'Association nationale des communes du Bénin et des associations régionales et départementales de communes. Les assises de Boycon vont permettre de définir des stratégies et mécanismes pouvant permettre aux communes de consommer au maximum les crédits qui leur sont alloués par l'État. Vous aurez des détails dans un instant. Et puis la communauté internationale qui a commémoré hier, à 8 septembre 2024, la 59e édition de la journée internationale de l'alphabétisation au Bénin en prélude à cette célébration. Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouarochabi, que vous avez à l'écran, a délivré un message à l'endroit des Béninois et surtout aux acteurs du monde éducatif. Qu'est-ce qu'il a dit On vous fait le résumé tout à l'heure. Voici le bulletin. Florence, le Bénin, à l'instar des autres pays, a célébré hier donc euh, la 59e journée internationale de l'alphabétisation. C'est bien cela, Tanguy. En avant-coureur à cette commémoration, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a livré un message à l'endroit des Béninois. La célébration de cette journée s'articule autour du thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension » mutuelle et la paix. Cette thématique rappelle combien il est urgent de vrai pour promouvoir l'alphabétisation et favoriser sa compréhension mutuelle ainsi que la cohésion sociale et la paix. Suivez un extrait de ces propos. Chers compatriotes, le 8 septembre de chaque année est la date retenue par la Conférence mondiale des ministres de l'éducation tenue à Téhéran en Iran en septembre 1965 pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. C'est l'occasion offerte aux pays membres de l'UNESCO pour évaluer les efforts déployés en vue de faire barrière à l'analphabétisme de façon durable et pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste pacifique et durable. Il me paraît donc primordial d'appeler votre attention sur l'idée selon laquelle la mise en œuvre des stratégies pour améliorer l'offre en matière d'alphabétisation est le meilleur moyen d'alphabétiser les jeunes et les adultes au sein des communautés apprenantes. C'est au regard de la trilogie « Alphabétisation, développement durable, paix » que dans le cadre de la 59e édition, le Bénin, à l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, a fait l'option de réfléchir sur le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Notre pays célébrera cette journée de concert avec les autres nations du monde. Ce sera l'occasion de mutualiser davantage nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie et de réfléchir au rôle de l'alphabétisation dans l'édification des sociétés plus inclusives, pacifiques, justes et durables. Je voudrais renouveler les sincères gratitudes du gouvernement béninois à travers des, les partenaires techniques et financiers pour leur constant soutien et les inviter à maintenir leur appui dans l'éducation de nos populations en vue de bâtir avec nous, à travers l'alphabétisation et l'éducation des adultes, des sociétés dans lesquelles règne l'équité et la paix. 
L'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales des communes ont tenu leur première session au titre de l'année. Les travaux se sont déroulés à Boïcon et vont conduire à l'élaboration d'une feuille de route pouvant aider l'NCB dans la conduite d'un plaidoyer, mais aussi à définir des stratégies et mécanismes pouvant permettre aux communes de consommer au maximum les crédits qui leur sont alloués, aussi bien par l'État que les partenaires techniques et financiers. Creuser des échanges entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales, le cadre tient ici sa première session au titre de l'année. La rencontre fait suite aux dernières assises de la Commission thématique économie et finances locales de la fertilité des communes du Bénin, tenue les 18 et 19 juillet dernier. Au menu des débats, la question de report de crédit reprochée aux communes. Il est reproché aux communes de se plaindre de l'insuffisance de ressources, mais les constats actuels font apparaître un report criard, un retard criard dans la consommation des crédits. À l'occasion de la session de la Commission économie et finances locales, les acteurs ont partagé des informations qui font état de reports allant de 500 millions à plus de 2 milliards selon les communes à la fin décembre 2023. La question cruciale du report de crédit appelle à la réflexion tous les acteurs, car tout le monde est concerné. C'est une question qui appelle à une large réflexion, mais une réflexion sans complaisance. Si la différence quelque part, il faudrait avoir le courage de le dire. Vous savez, ce que nous vivons au niveau des communes eh, mérite qu'on s'y attarde. Le rendez-vous est donc le cadre choisi pour, entre autres, partager avec les participants les informations chiffrées collectées auprès des acteurs communaux, faire une comparaison avec celles recueillies par les associations régionales et départementales, puis se répartir les rôles pour l'élaboration d'une feuille de route en vue du déploiement d'une stratégie de plaidoyer. Au terme, il s'agit de trouver ensemble les mécanismes pouvant permettre aux communes de consommer au maximum les crédits alloués tant par l'État que les partenaires techniques et financiers. Notre souhait au niveau de l'UGP, c'est qu'effectivement l'ANCB qui se trouve être la fêtière des communes au niveau national puisse effectivement mûrir encore les réflexions autour de cette question qui est devenue récurrente, de cette préoccupation, j'allais dire, qui est devenue nationale, afin que enfin on puisse trouver un certain nombre de solutions qui puissent nous permettre de sortir, de trouver une issue à la question qui se pose aujourd'hui par rapport au crédit dont les montants, au fil du temps, ne font que s'accroître. Donc euh, l'UGP a la ferme conviction, le partenaire également suisse a la ferme conviction qu'à l'issue des deux journées de réflexion que nous aurons ici, nous sortirons avec une feuille de route un peu améliorée peut-être, qui pourra nous donner quelques pistes afin que la question qui se pose aujourd'hui, le sujet qui est devenu une préoccupation pour tout le monde, puisse avoir un début de solution. Démarré depuis le 19 août 2024, le 4e cours de paludologie a pris fin le vendredi 6 septembre 2024. Au total, sept modules de cours ont été déroulés sur les mécanismes et stratégies de lutte contre le paludisme à l'intention de 24 médecins. C'était au siège de l'Institut régional de santé publique à Ouida Estetofa. Une vingtaine de médecins en formation depuis trois semaines à l'Institut régional de la santé publique à Ouida. Cette formation qui vise à outiller ses spécialistes de la santé sur les mécanismes et méthodes de lutte contre le paludisme s'est soldée sur une bonne note. Je peux donc vous assurer qu'aujourd'hui, au décours de ces trois semaines, sans risque de nous tromper, que les participants ont désormais les armes pour affronter cette maladie dévastatrice et que des paludologues bien outillés seront bientôt mis à la disposition du PNLP. Et pour cela, nous vous attendons. Personnellement, moi, je vais à toute occasion essayer de chercher à voir est-ce que ces connaissances seront traduites en activité là où vous serez. Les participants ont reçu à la fin leur parchemin. Ils sont félicités et invités à faire valoir les connaissances acquises par l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation Bill and Melinda Gates, partenaire technique et financier de cette formation. L'organisation de ce cours va en droite ligne du plan de travail du bureau de l'OMS, du bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, relatif au renforcement des capacités des personnels de santé 
pour la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Je suis déjà rassuré que les enseignements reçus ici seront utilisés dans votre vie professionnelle de tous les jours pour le mieux être des populations médinoises et africaines. J'ai la ferme conviction que cet investissement que nous venons de faire permettra d'améliorer la prise en charge des patients et mieux planifier et implémenter les programmes de lutte contre le paludisme. Nous sommes conscients des enjeux de cette lutte et nous nous engageons à mettre en œuvre les connaissances acquises pour améliorer la prise en charge des patients, renforcer la prévention et participer à la recherche. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, représentant le ministre de la Santé, a souhaité quant à lui la pérennisation de ce cours qui a connu un arrêt pendant une décennie. Que cette édition ne soit pas la dernière. Mais si ce pari doit être gagné, ça dépendra de nous-mêmes, de nos participants, puisque nous voulons voir sur le terrain les fruits de cette formation. Docteur Otniel Wecha, meilleur au terme des cours, a reçu une distinction. La directrice de la formation, Aurore Oguyami Houto, a également été distinguée par l'ensemble des médecins formés. On finit par le Hack Lab 2024 qui a connu son épilogue le vendredi 6 septembre 2024. C'est une compétition organisée chaque année par l'Agence des systèmes d'information et du numérique à Cine en vue de détecter des hackers maillons essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité. L'édition de cette année a connu la participation de plus de 400 acteurs venus de divers horizons qui se sont affrontés durant plus d'une semaine. La cérémonie de clôture de la compétition la compétition déroulée au Palais des congrès de Cotonou a permis de distinguer les lauréats reportages. 451 au départ, 50 en finale, ils sont 10, y compris une femme à tirer l'œil pingle du jeu. Après plus d'un mois de compétition, l'édition 2024 du Hacker Lab est à sa fin. Et à l'occasion, les meilleurs hackers sur les 50 finalistes sont récompensés par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Les membres du top 10 de la compétition, la meilleure révélation féminine, le meilleur jeune talent et le participant ayant été le plus rapide à résoudre les défis avant tous les autres, sont ici distingués. C'est un rêve que je nourris depuis 2018, donc déjà bien avant mon bac, où il fut une édition où euh, ils étaient au Golden Tulip et le lauréat était Iris, et qui a d'ailleurs été euh, mon encadreur quand j'ai rejoint Epitech. Et donc, Aujourd'hui, remporter le Hacker Lab, c'est comme un très grand accomplissement pour moi, déjà, pour les personnes qui m'ont toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À des moments donnés de la nuit, j'ai eu à lâcher. Parce que ça me fatiguait, il y avait le froid, j'avais mal à la tête, il y avait le mot de ventre, il y avait plein, plein, plein de trucs. Mais à chaque fois où j'arrivais à faire une chose, je me disais, bah, si j'ai pu faire ça, c'est que... Les autres choses, sont, euh, je peux les atteindre, donc ça me motivait. Sur la liste des participants du Hacker Lab 2024 figure seulement deux femmes. Un chiffre en baisse comparativement aux autres éditions. Pour les organisateurs, il faudra davantage motiver les dames à s'intéresser au hacking en vue d'une plus forte participation féminine aux prochaines éditions. Mais au-delà de ça, la compétition se termine sur une note de satisfaction. Une réussite et une satisfaction particulière parce que on a l'habitude de le faire en équipe en équipe de quatre participants on a relevé le défi de le faire cette année en mode individuel donc les participants sont restés solo du début de la compétition jusqu'à la fin et ça a été une belle réussite on a pu détecter en fait des talents en cybersécurité et puisque le Bénin est en train de, de prendre son envol dans l'industrialisation, c'est important pour nous de contribuer à la détection de ces talents-là qui pourront demain intervenir en cas de problème de sécurité informatique. Le premier de cette édition 2024 du Hacker Lab repart avec un chèque d'un million, un kit de formation et une certification. Le deuxième et le troisième obtiennent le même lot avec respectivement des chèques de 500 et 200 000 francs CFA. Pour le camp de l'année 2025, l'Agence des systèmes d'information et du numérique envisage de lancer le projet Cyber Incube.
qui va incuber les entreprises naissantes ou celles qui existent déjà. Ainsi, les hackers auront à proposer des produits de cybersécurité sur une durée de 6 à 9 mois à mettre à la disposition de la protection des systèmes d'information critiques au Bénin. Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, pour la présentation donc, de cette session d'information sur uh, Actu Matin. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, euh, vous aurez d'autres rendez-vous, hein, l'information avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Hein, tout au long de la journée, vous avez les petits rendez-vous de 11h et de 16h. Vous avez les grandes éditions qui sont prévues pour 13h, à 19h30 et 22h30. Allez, j'avais annoncé... À deux invités pour ce matin sur Actu Matin. On va commencer déjà par celui qui recevra notre appel. C'est le maire de la commune de Mananville qui est déjà en ligne. Voici donc notre invité ce matin. Le maire de la commune de Mananville s'appelle Gado Guidami. Il est déjà en ligne. Monsieur Gado Guidami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin pour nous parler de l'actualité de votre commune. On va commencer déjà par les inondations. Monsieur le maire, chaque année, la commune est en proie à différents degrés, à des affres, à des inondations. Déjà cette année, des localités sont touchées pour les nouvelles que nous avons. Quel est le point qu'on peut faire à la date actuelle de l'état des choses, monsieur le maire? Oui, merci encore une fois, monsieur le journaliste, de m'avoir donné la parole pour parler donc de l'inondation en fait euh, au niveau de cette commune pour qui connaît cette commune c'est surtout la, 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 la grande ville c'est comme moi une, une île c'est entouré d'eau le fleuve Niger ses affluents la Sota et autres alors donc de telle sorte que aujourd'hui avec le phénomène euh, et, disons de changement climatique et l'ensablement du fleuve et autres cours d'eau, oui. c'est que l'eau, la quantité d'eau qu qui est suffisante pour créer les inondations, ce n'est pas une grande quantité. Et c'est sûr que de plus en plus les populations sont habituées à ce genre de, de phénomène puisque désormais, au lieu d'être cyclique, oui. Et le phénomène d'inondation devient donc, euh, euh, disons, annuel. Okay. Alors aujourd'hui, euh, depuis que donc, euh, nous avons un peu euh, analysé la situation, oui. euh, j'ai réuni donc, euh, la plateforme de prévention des risques euh, et catastrophes euh, et au changement climatique. Et donc nous sommes en train de faire le point, euh, disons, des localités, surtout des localités, parce que euh, ces localités-là sont exposé constamment à cette inondation et que donc pour ce qui concerne les cultures il n'y a pas euh, des dégâts comme d'habitude enfin, comme d'habitude où donc mm -hmm. les gens sont surpris parce que aujourd'hui oui. oui. avec les cultures les zones qui sont inondables les gens de plus en plus deviennent méfiants en oui. tout cas beaucoup pour pour l'instant parce que beaucoup savent que désormais c'est des zones qui seront inondables et ont donc quitté cette zone-là dès que la pluie a commencé. Ça. Mais au niveau des localités, nous sommes en train donc de faire le recensement dans le cadre donc de cette plateforme de prévention des risques et catastrophes. Oui. Et que d'ici la fin de la semaine, nous allons faire donc le point et savoir exactement tous ceux qui ont été victimes et de destruction ou bien d'habitation de, 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 ou peut-être de, de pertes de volailles, etc. Donc c'est à cette étape-là que nous sommes mm -hmm. et que donc ça va s'accélérer. C'est vrai que et, nous avons commencé un peu tôt, mais bon, comme c'est un phénomène naturel, oui. la pluie, on peut commencer aujourd'hui, mais dès demain déjà, on commence déjà pas à parler donc, de ce phénomène d'inondation. Donc c'est ce point-là que nous allons faire la semaine prochaine. Est-ce que votre administration est quand même ou tout de même prête quand on sait que vous l'aviez souligné, hein, le phénomène est devenu non plus cyclique, mais, mais annuel. Oui, si vous posez la question de savoir si l'administration est prête... Être, est prête à toute éventualité aujourd'hui. Oui, naturellement. Je vous ai dit, la plateforme, c'est l'instrument de réaction à cette, à cette situation-là. Et donc, euh, on, est, on est bel et bien prêt. Et puis, donc, euh, la plateforme et l'ensemble de l'administration communale est prête pour... Euh, et intervenir et donc je, je vais la 
lancé donc un SOS, un SOS oui. et pour que donc euh, on puisse euh, déjà commencer par mobiliser les ressources pour accompagner ceux qui seraient d'éventuelles euh, victimes, victimes pour ce qui concerne donc les habitations qui seront détruites. Mm -hmm. Alors, euh, je présume que il euh, y a des, des solutions standards hein, pour pour chaque année. Ou est-ce qu'il y a des similarités aujourd'hui par rapport à, à, je dois dire aux propositions pour faire face au phénomène aujourd'hui Oh bon, innovation bon. Et vous savez, nous sommes en Afrique où donc les localités ou en tout cas les villages ont du mal à, à quitter. Sinon. Oui. Pour la plupart de ces villages-là, qui euh, ce n'est plus cyclique, mais c'est annuel. Oui. Leur, leur inondation, j'ai prévu donc euh, leur déménagement, en tout cas leur, euh, euh, disons, j'ai prévu de nouveaux sites pour reloger donc ces, euh, ces habitants-là. Oui. Mais euh, vous savez, en Afrique, euh, c'est très difficile de déplacer un village. Absolument. Et si, voilà, donc euh, sinon, il y a deux villages, par exemple, dans la ronde enfin, dans la commune de Malanville, qui sont régulièrement euh, inondées. Mmh. Il y a le village de Koki, dans, mmh. dans le dans l'arrondissement central de Malanville. Et il y a le village de Gourguinde, dans l'arrondissement de Tunguto. À tous ces deux villages, oui. euh, je me suis déjà euh, battu pour trouver donc, un nouveau site. Oui. Le site est disponible depuis deux ou trois ans déjà. Okay. Mais jusqu'à présent, bon, euh, personne n'a encore... Le déplacement, on essaie d'ajuster, on essaie donc de faire des, des élévations pour éviter que bon, telle ou telle euh, habitation soit démolie, etc. Jusqu'à ce que donc, la pluie cesse. Mm -hmm. Mais cette année, j'ai lancé également un communiqué dès, dès le début de, de, de la saison pour dire de faire attention, de faire en sorte que partout c'est susceptible d'être inondé, que donc on puisse euh, prendre les dispositions pour ne pas être surpris. Parce que souvent, ils peuvent venir la nuit mm -hmm. et que donc ça risque de surprendre. Donc euh, ce communiqué passe, euh, je crois, deux fois ah, sur oui. les deux radios locales que nous avons ah. à Malanville pour amener les uns et les autres à la prudence. C'est ça. Mais monsieur le maire, la rentrée est déjà pratiquement là, hein, la semaine prochaine. Les jeunes enfants vont commencer à, à retourner dans les salles de, de classe. Ce volet a été aussi pris en compte, je présume, dans la oui, préparation. Oui, naturellement, la rentrée n'est plus, disons, un secret pour, euh, pour personne parce oui. que la date est désormais connue. Absolument. Et que, donc, euh, pour ça, euh, au niveau donc, des, des enfants, les parents euh, sont sensibilisés, sont oui. déjà informés. Et que, donc, chacun s'affaire maintenant à faire face aux dépenses relatives à l'achat des fournitures oui. ou autres préparations pour, donc, une bonne rentrée des enfants. C'est ça. Alors, on va passer au deuxième sujet pour lequel je vous appelle ce matin, Monsieur le maire. C'est au sujet, vous le savez, vous pouvez le deviner, la fermeture des frontières. Cela fait quand même plus d'un an euh, que les, les frontières sont fermées. En tout cas, côté, côté Niger, vous avez entre-temps insisté hein, sur les conséquences sur l'économie locale et vous aviez appelé tout le temps à des solutions un peu plus urgentes pour, euh, urgentes, pardon, pour sauver un peu les meubles. La situation n'a pas changé jusque-là, Monsieur le maire. Est-ce que vous vous sentez un peu comme quelqu'un qui a prêché dans le désert tout ce temps Oh, bon, euh, cracher dans le désert, bon, je, ce qui est sûr, s'il y, y a beaucoup de personnes qui crachent dans le désert, le désert finira par devenir euh, peut-être une zone inondable comme moi, à ma vie. <rire> euh, ça. Mais pour le moment, en tout cas, euh, les gens continuent de, de cracher et que donc euh, j'espère que d'ici à là, donc euh, le désert, à défaut d'être inondé, au moins sera humidifié. Mm. Et puis que donc euh, la, la, la frontière sera, sera donc, donc ouverte. Quelle est, bon, quelle est la... Les discussions, oui. les discussions sont, sont en bon, bon train oui. entre les deux gouvernements. Oui. D'après, vous avez constaté donc l'échange de cela, de, de, c'est-à-dire l'ambassadeur du Bénin oui. et qui est envoyé donc au Niger avec euh, accréditation et tout et tout. Oui. Et tout récemment, il y a donc une réunion entre les deux ministre des Affaires étrangères mmh. et euh, un certain nombre donc, de, de... Oui, mais de... c'est un rythme assez lent pour des populations qui ont quand même euh, des difficultés à tenir leurs activités normalement, monsieur le maire. Oui, mais à l'impossible, nous n'est tenu parce que, bon, est-ce qu'on va, on va forcer euh, à changer la situation si mmh. ce n'est pas par euh, la diplomatie, les, les, les échanges 
Et je crois que que ce soit au niveau gouvernemental ou bien au niveau local, parce que moi-même, en tant que président de l'espace transfrontalier de oui. l'Uganda, oui. j'essaie de faire de, de mon mieux. La dernière fois que ce soit au Niger ou bien au Nigeria, j'ai lancé un, un message pour que donc d'abord les populations, euh, disons, gardent leur calme et que donc nos dirigeants euh, fassent aussi le nécessaire pour que donc on puisse ouvrir ces frontières-là mmh. afin de faciliter le principe sacro-saint et inviolable qu'est la libre circulation des personnes et des biens mmh. et que donc euh, je crois que avec toutes ces actions-là, on a espoir que d'ici là, la, la frontière sera ouverte. Mmh. Mais quel est le sentiment actuel euh, des populations par rapport à tout ça Vous les bon, écoutez Vous euh, les entendez Je ne pas que je, je les écoute, on est ensemble, puisque nous, euh, au niveau de la gestion locale, nous vivons pas à côté du peuple, mais dans le peuple, c'est-à-dire au sein du peuple, au sein du peuple. Donc, mmh. tous leurs leur problèmes quotidiens, nous les vivons ensemble, parce que pour les, les, les observer chaque jour, ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'on on, on, on vous le raconte, mais vous le vivez vous-même. Et donc, euh, c'est vraiment un sentiment, vraiment de, de disons... Et je ne vais pas dire de, de déception, mais c'est que par rapport au principe donc, de libre circulation des personnes et des biens, mmh. il y a là un handicap, il y a un véritable problème, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la frontière étant fermée, mmh. il est également impossible donc, de traverser le fleuve, parce que, bon, je ne dirais pas impossible, parce que là, maintenant, il faut des, des gymnastiques, puisque les forces de l'ordre, notamment la marine, est là pour bloquer systématiquement tout ce qui, est, ce qui passe et souvent ça crée de mécontentement. Même la semaine dernière, j'ai reçu donc, euh, la, la, euh, la délégation donc, des femmes commerçantes qui ont leur boutique de l'autre côté à Gaïa et qui c'est le des mardi qu'elles qu qu traversent pour aller animer donc, leur marché là-bas. Puisque de ce côté, donc, le marché international de Malanville est aujourd'hui euh, pratiquement paralysé. Mm. Donc l'astuce, c'est de trouver donc, une boutique de l'autre côté les mardis où s'anime le marché de Gaïa. Et là, après la journée d'activité, on traverse pour revenir. À des moments donnés, c'est des problèmes et on est, je suis obligé d'intervenir chaque fois pour donc, euh, permettre à, à ces, ces colonies de commerçantes là de pouvoir traverser le fleuve. Ce qui est déjà une tracasserie et un risque grave parce que le fleuve aujourd'hui, par rapport à sa, à sa capacité donc de, sur la, de rétention d'eau, c'est que c'est au maximum. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça atteint un niveau où, même quand vous êtes dans la barre, quel que soit votre euh, disons, dispos dispositif de, de sécurité, gilet et autres, vous vous posez la question de savoir, mais au cas où donc, il y a nos frères, mais par où il faut passer, parce que de part et d'autre, c'est que l'eau est montée, est arrivée à un niveau où on ne peut même pas s'imaginer comment, comment s'en sortir en cas donc, de naufrage. Donc bien. dans cette situation-là, c'est dire que eh, toute gymnastique sur le fleuve qui pourrait engendrer donc, le naufrage donc, des gens là des barques est de nature à proscrire et à faire en sorte que nous puissions contenir nos populations par rapport à leur souffrance, à leur douleur pour que donc on puisse aller progressivement vers l'ouverture de la frontière mmh. qui va permettre vraiment donc, euh, une circulation de cette population-là. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci, monsieur le journaliste. Mm -hmm. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, à Malanville. Merci. merci bien. Retour à Cotonou. C'était donc le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami, qu'on recevait au téléphone hein, pour nous parler un peu de deux actualités, les inondations qui s'annoncent dans sa commune et puis euh, la difficulté donc, euh, dans le domaine économique des populations par rapport à cette situation liée à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. On va marquer une pause. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables Si chaque Bénin ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée un salon pour que quand on a fait quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. 
aujourd'hui au sein de l'opinion africaine, la CDO est très critiquée. Son euh, vous savez, j'ai un problème parce que je sais et nous savons tous comment la CDAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Euh, ils sont moins abrités de civisme et de, de patriotisme, ces, ces Véninois. Lorsqu'on regarde globalement, on, on, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes hein, en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations... Euh, avec des groupes aussi bien organisés que sont les syndicats, les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien oui, est bien. Que comprendre de ces deux terminologies La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte, s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Jusqu'ici, tout va bien. Et oui, plus qu'une expression de résilience, c'est ma nouvelle émission qui démarre bientôt sur votre chaîne Canal 3 Béné. Jusqu'ici, tout va bien, c'est des témoignages poignants d'endurance et de combativité face aux défis. C'est des reportages et de profonds moments d'échange avec nos experts qui vous forment et vous orientent. Chaque semaine, plongez au cœur du quotidien de femmes et d'hommes ordinaires et partagez leur joie, leur peine et surtout leur force extraordinaire. Ces femmes, mais aussi ces hommes qui chaque jour repoussent les limites et redéfinissent le possible. Jusqu'ici, tout va bien, plus qu'une émission est une communauté. Rejoignez-nous et soyez une source d'inspiration cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs, il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc.dgpr.bj. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter trois fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas suggéré la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Non, Ali Odi, la Ronwano a été consacrée sacrée championne pour la troisième fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories 
Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Que le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des, des mois et que devient Michael Poté s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec euh, l'équipe du Bénin. Michael Poté, euh, oui, c est, c est, on peut le dire ouvertement, c'est un, un S international béninois qui a beaucoup apporté les Béninois. La cybercriminalité est en fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros... 63 09 51 61 63 09 51 62 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc.dgpr.bj Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs, il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc.dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes hein, en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations... Euh, avec des groupes aussi bien organisés que sont les syndicats, les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien Que comprendre de ces deux terminologies La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Monsieur, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous, nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du Conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Ah. Pour... Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisant rénal chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier Vous que le président de la République aussi était dans le marché de Porto Novo, mm -hmm. mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a uh, des de, de querelles, des de, 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 de choses qu'on cache aux deux, aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loco dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro, signé, qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans mon vêt, mais on oui, ouais, dans ton. Il est aussi un village, je vois à Kouto, sans tanga. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter trois fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que 
Ils ont travaillé dur. On n'a pas suggéré la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Évidemment, Ali Odi Laronwano a été consacré sacré championne pour la troisième fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route, les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Que le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des, des mois et que devient Michael Poté s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec euh, l'équipe du Bénin. Michael Poté, euh, oui, c est, c est, on peut le dire ouvertement, c'est un, un, un S international béninois qui a beaucoup apporté les Béninois. Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs, il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc.dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables Si chaque Bénin ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on a fait quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix. Rodrigue prépare sa petite portion de terre pour la culture contre saison de la patate. C'est déjà le moment, en ce mois de mars débutant. Rodrigue n'est pas très avancé. Avec ses copains qui ont bien voulu lui porter un coup de main, il est passé la veille nettoyer son terrain, un modeste espace d'environ un demi-hectare. Aujourd'hui, il est là pour arroser le sol. Mais on a On a pas 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 On a On a Best you like, but you know, as that near law, Bobo Ledion. Adulor, a willing. 
Nada who buy Emma Bulia. I'm more Elabua. And I see. En moins de deux jours, c'est la deuxième fois qu'il se plie à cette obligation, dans une zone pourtant inondable, à peu près 5 mois sur 12 dans l'année. Mais à quoi on dit Kaka, on a à quoi on dit, on a à quoi on a à quoi on dit, 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 on a à quoi Amani a kodi tante me ana turo dinaja semen lome semen die me ni dima ja bebo susan lupo atario bo dima ja ahe awa ete anze mudfo mo wa fi na don na tendo weli ome bo ene o weli lo fun ena mo tivo Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Et Irriguer son champ appelle le grand investissement pour le cultivateur de patates. C'est le premier niveau qui épuise financièrement les cultivateurs de cette région. Dernier bleu, j'ai dépensé 95 800. Je suis un Tout en problème Rivière d'Ahodeko, pour mieux le Dazon. Donc Dazon, il y a un coup de pied. Mais il y a un coup de pied. Et par jour, il y a un système. Mais il y a un coup de pied. C'est 5 000. Au camp, il y a un coup de pied. 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 Après l'épreuve d'irrigation, il faut engager un autre pari. Celui de décrocher des manœuvres pour aider à labourer cette terre ainsi mouillée. Il faut trouver son équipe au plus 124 heures. Deux jours après l'irrigation, les laboureurs sont à l'œuvre. C'est une équipe constituée d'amis disponible pour proposer ses services et ses bras pour labourer. Mais là, il faut prévoir de quoi les satisfaire. Si Gaston est mort, ouais mais voici une grippe au bébé. Donc il faut Gaston est mort, il 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 est mort, Okoi, 200, 
to ba ro le gbe o akwe nya mo gba gbe won awe akwe na mo na mo na do le gbe o ama mo kwe a awu be ni o mi no se awu be kwe ton ta mi no mi no mi no ba gbe to le mi na po gbe o le mi le mi no ba do go mi le bo mi je fini o gbe o le na do ya pere bo mi na bro เออกะรออ๋อเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, la dernière voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs dès la formule évasion. Nous sommes de retour en plateau pour euh, nous entretenir et avec notre deuxième invité, Landry Angelo Adela, co-juriste de formation et un des cinq Béninois juristes ayant déposé un recours au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme contre le code électoral. Monsieur Adela, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Euh, monsieur l'actu matin. Alors, vous avez déposé, hein, dois-je le rappeler, un recours contre le test électoral devant euh, les sept sages, ça commence déjà par le Bénin, qui ne vous ont pas qui ne vous ont pas donné raison. Apparemment, vous n'êtes pas satisfait. Vous allez un cran un peu plus haut. Pourquoi euh, ouais, C'est une évidence. Lorsque l'on saisit la juridiction de son pays pour faire porter un certain nombre d'allégations qui vous paraissent comme étant des contradictions avec la loi fondamentale et d'autres tests, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et que l'on n'a pas eu gain de cause, euh, ne serait-ce que sur les sujets qui ont été quand même évoqués et sur lesquels nous considérons que la Cour pouvait quand même se saisir ou se prononcer d'office. Il va de soi que l'on puisse aller à un niveau un peu plus supérieur, bien sûr, conformément aux prérogatives qui nous sont reconnues en tant que citoyens bénéficiaires par l'État du Bénin, parce que c'est l'État qui reconnaît à ses citoyens la possibilité là de saisir les juridictions supranationales, mmh. notamment en l'espèce la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc pour nous, entre autres objectifs, c'est d'abord attirer l'attention de nos gouvernants, de ceux-là qui nous dirigent depuis un certain nombre d'années, et aussi de la communauté internationale sur un certain nombre de faits qui pourraient quand même mettre en difficulté la paix, la cohésion et l'harmonie dans notre pays. Donc ah, voilà, voilà un peu les éléments essentiels. C'est ça. Avant d'en arriver au fond, hein, je veux bien comprendre pourquoi est-ce que la position de la Cour constitutionnelle vous a laissé sur votre fin. C'est une évidence. Lorsqu'on saisit une juridiction pareille, ce n'est pas parce que l'on a besoin quand même de jouer au spectacle, c'est parce que l'on a relevé pour nous d'autres quelques éléments qui nous paraissent un peu contradictoires avec mmh. la, loi, la, loi, la, loi, la loi conditionnelle. Donc, c'est cela. Donc, quand la Cour, dans son raisonnement, vient à faire ce qu'on a considéré ou ce qui est un revirement jurisprudentiel, notamment en ce qui concerne la définition du parrainage, tout le monde l'a vécu avec nous et on considère qu'on peut estimer qu'en droit, c'est une évolution mais c'est une évolution qui inquiète, mmh. qui inquiète quand on, on considère que le juge constitutionnel devait avoir quand même, et dans sa ligne de mire, les questions de protection des droits fondamentaux et aussi anticiper sur d'éventuelles violations ou encore violences électorales. Donc, pour nous, il va de soi qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne soit pas satisfait. Mais vous savez, dans un cadre républicain comme le nôtre, quand vous n'êtes pas satisfait, il y a quand même des mécanismes qui sont à votre, à votre portée. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, un bon démocrate, un bon républicain. Et désormais, donc, vos actions vont... Euh, au-delà des frontières nationales, toujours pour le même grief. Hein. Absolument, toujours pour les mêmes griefs. Il n'y a, a pas à inventer. C'est ce sur quoi on ne s'est pas entendu avec nos juridictions ici. C'est pour cela que nous sommes allés au niveau international. Et je l'ai rappelé, c'est un droit, c'est consigné. Et donc, toutes les dispositions nous permettent de le faire et nous en sommes habitués. Ça oui. fait quand même au moins huit ans que nous y sommes. Et donc, ce n'est pas la première fois. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le premier dossier devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, et nous espérons quand même que nos autorités puissent quand même prendre conscience de ce qui est fait. Les autorités n'ont même pas besoin d'attendre hein, le verdict de la Commission avant quand même de pouvoir faire l'essentiel. Dès lors qu'elles ont l'information, nous nous considérons qu'elles peuvent déjà agir. Puisque ce qui nous intéresse, c'est la finalité. Ce n'est pas ce que dira la Commission en réalité qui nous intéresse, mais c'est l'opération de correction qui sera faite par notre État qui nous intéresse euh, afin de nous éviter ce que nous avons constaté en 2019 et notamment en 2021. Alors, vous avez beaucoup insisté, en tout cas, sur euh, euh, ces différents aspects du code électoral. Finalement, certains, en tout cas, qui ne comprennent pas votre insistance là-dessus, euh, parlent de, je dois dire, d'achat quand même sur un, sur un cours qui, faut-il le rappeler, a, a été voté par un parlement et puis euh, devant la cour constitutionnelle a quand même eu un certain nombre de recours qui ont été évacués à ce propos. Donc si vous insistez, c'est que quelque part on peut s'en inquiéter. Non? 
Oui, bien sûr, on peut s'en inquiéter et s'inquiéter pourquoi on doit pouvoir s'inquiéter pour dire, mais si les gens s'insistent, c'est qu'ils sont en train de voir certainement un danger venir. Le danger que nous voyons venir, c'est qu'on ne, ne peut pas vivre les événements de 2019, on ne peut pas vivre les événements de 2021. On ne peut pas connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas connaître l'histoire du Togo ou encore du pays. Que vous ne faites pas un peu dans, je dois dire, l'alarmisme à la limite pour inquiéter alors même que les choses sont relativement calme. Non, nous ne sommes pas à la miste de nature, nous nous sommes toujours optimistes, mais vous savez, et lorsque vous avez été mordu par le serpent et que vous voyez un verre de terre, il va de soi que vous puissiez être sur vos gardes. On a vu ici, ce que les gens ne comprennent pas, -ce que, et c'est cela d'ailleurs qui fonde un peu nous, notre, ce que vous avez appelé un griffe acharnement, c'est que dans un pays, dans un État, tout est conditionné par les élections. Puisque l'État, d'abord, c'est la gestion de l'État. La gestion de l'État, ce sont les modalités d'accession au pouvoir, de conquête et de gestion du pouvoir. Et donc, dès lors que le climat politique devient délétère, celui qui va librement à son travail, celui qui n'a rien à foutre avec les acteurs politiques et qui est dans son quartier, qui est mécanicien, peut également payer ce qu'il n'a pas acheté, comme on le dit dans, dans, dans nos langues. Donc, nous nous estimons que la meilleure façon pour nous de jouir des droits qui nous sont reconnus en tant qu'humains, mmh. c'est d'avoir un climat social, un climat politique stable. Vous l'avez vu, des gens sont pris des balles, des gens sont morts alors qu'ils n'étaient pas dans les manifestations en 2019. D'autres n'ont pas pu, d'autres étaient dans leur maison en 2021 lorsque les balles ont traversé les maisons pour aller les achever. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est une question des acteurs politiques. Non, on n'a pas intérêt à, à mettre le pays sur une question, je dirais, sur la lettre rouge, mais... Il est important, quand on arrive à faire le lien, il faut pouvoir faire le lien. C'est une analyse superficielle de croire qu'on n'a pas que fait des questions de code électoral parce que ce qui fonde notre existence et ce qui fonde peut-être notre bien-être dans la société, en réalité, d'abord, mmh. c'est comment les gouverneurs se choisissent. Et si on n'arrive pas à s'entendre sur ce volet-là, vous allez voir celui qui a l'habitude d'aller chercher les petites filles au quartier qui pense qu'il est heureux, il ne pourra même pas bouger ou bien c'est en allant qu'il recevra une, une, une balle. Donc, c'est pour éviter tout cela que nous nous sommes obligés d'attirer davantage l'attention et nous espérons, mmh. nous espérons que les autorités vont faire ce que nous demandons pour que l'histoire ne nous donne pas raison. On a l'impression que vous faites beaucoup de bruit, en tout cas, autour de cette affaire. Surtout quand on voit un peu euh, le succès qu'a connu d'autres recours que vous aviez formulés devant la même, la même instance par, par le passé. Euh, Est-ce que vous pensez véritablement qu'une décision au niveau de la Commission ou même au niveau de la Cour elle-même pourrait influencer peut-être le comportement des, des, des hommes politiques à Cotonou Oh non, nous le pensons. Nous pensons bien sûr que même déjà avec euh, l'action qui a été posée, le comportement des hommes politiques euh, est déjà influencé. Nous, ah savons, oui. nous avons souvent des retours. Vous savez, même si on ne va pas à l'international, nous savons, peut-être pour cette émission, les gens vont vous appeler après pour vous dire, voilà, vous avez encore euh, accepté ce monsieur-là sur votre plateau. C'est pour vous dire que les autorités nous suivent également et elles comprennent que ce que nous dénonçons, en réalité, sont des contributions pour l'amélioration de leur politique. Et donc, aujourd'hui, en allant à l'international, euh, elles sont gênées. Elles sont gênées et c'est pour cela que je dis, elles peuvent déjà essayer de faire le nécessaire. Le plus important, c'est le nécessaire. Oui. Nous, nous allons continuer à jouer notre rôle parce que le rôle du citoyen également en société, c'est cela. Il faut des citoyens actifs, il faut des citoyens qui veillent, qui suivent les politiques publiques et qui arrivent à interroger les autorités sur un certain nombre d'éléments. Donc, c'est ce que nous faisons. Ce sont des mécanismes. Nos autorités, nous, nous le pensons, oui. doivent être contentes de ce que nous sommes en train de faire parce que ne sert à rien de ratifier, de prendre des engagements et mmh. que vos citoyens ne puissent pas quand même explorer les mécanismes que vous avez mis à leur disposition. Alors, pour euh, évoquer un autre sujet, euh, vous avez quand même déposé euh, un autre recours, un recours, notamment concernant euh, la période du Covid et la façon dont on a, en tout cas, traité un certain nombre de personnes euh, qui ne sont pas euh, des citoyens du, du, du Bénin. Et jusque-là, ce n'est pas encore évacué. Là, maintenant, nous sommes à deux ans des élections, sinon moins de deux ans des élections, vous déposez un recours. Est-ce que c'est évident que quelqu'un puisse vous parler à ce propos-là avant qu'on avant qu aille aux élections oui, nous, 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 nous le disons. Vous avez rappelé le recours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, oui. entre autres recours, bien sûr. Oui, euh, oui c'est vrai que selon la procédure, ça peut prendre du temps. Même ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une plainte qui a été déposée le 20 juin. Bien Donc, bien. nous sommes à, à trois mois. C'est parce que c'est au mois d'août, le 12 août, que la Commission nous a notifié qu'elle envoie l'affaire à l'État béninois. Donc, l'État est déjà saisi. Donc, l'AGT, l'agent judiciaire du Trésor, aura le privilège de, ré, de répondre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous savons très bien que la procédure, elle est longue. Mais nous disons que le plus important pour nous, c'est d'attirer l'attention des autorités, puisque ce sont les autorités qui ont les prérogatives d'agir. Donc, les autorités, aujourd'hui, ce que nous nous souhaitons, c'est qu'elles n'attendent pas 
Elle n'attend même pas l'avis ou les recommandations de la commission avant d'agir. Il faut qu'elle opère. Mmh. C'est le plus important. Et j'ai dit, nous n'avons pas une satisfaction particulière en disant que nous avons gagné devant telle juridiction ou pas. Ce que nous, la satisfaction qui nous incombe et que nous recherchons, c'est l'amélioration de ce que nous sommes en train de dénoncer. Mmh. Dont les autorités peuvent le faire même en attendant. Alors, vous avez deux autres dossiers, hein, notamment devant toujours cette commission-là. Hein. Un effet. dossier concernant l'affaire de Golf TV, c'est ça eh oui. et Un autre concernant euh, la nomination de ministre euh, et conseiller. Là aussi, ça dort. Là aussi, ça attend. Hein? Euh, et vous, vous, vous donnez beaucoup de travail à cette commission. Hein? Oui, vous savez, il ne sert à rien de mettre en place, comme je le disais, des mécanismes où les gens travaillent, les gens sont payés et que les gens n'aient pas du boulot. C'est en travaillant que les gens, eux aussi, ils apprennent. Mmh. Nous aussi, c'est en les saisissant que nous continuons à nous améliorer, à apprendre et à nous renforcer nos capacités. Mmh. Et donc, sur l'affaire de Golf TV, nous avons notamment évoqué les questions de liberté de presse et de droit à l'information. Mmh. On ne peut pas quand même suspendre un organe jusqu'à nouvel ordre, bien sûr, vous entendez, jusqu'à nouvel ordre. Et nous avons dépassé un an. Donc, depuis décembre, notamment le 29 décembre 2023, la Cour africaine a été saisie. Et cette affaire également, la Cour l'a déjà transmise à l'État béninois qui a déjà pris connaissance de l'affaire. L'État a 60 jours, tout comme dans le cas du Code électoral, pour répondre. Et actuellement, le dossier qui est aussi en cours, c'est concernant les ministres conseillers. On avait saisi également la Cour constitutionnelle qui a estimé que nous n'avions pas raison. Donc, nous avons estimé qu'il fallait encore poursuivre. Et donc, il y a aussi ce dossier-là pour demander, bien sûr, l'avis, la lecture et juridique de, des experts de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi Parce que, vous savez, dans l'opinion, il se suscite que les juridictions béninoises paraissent ou semblent être dépendantes du pouvoir politique. Absolument. Et donc, il faut, dans ces conditions-là, donner quand même le privilège à chacun ou encore redorer le blason de nos autorités en allant devant les juridictions au niveau international où, dès que ces juridictions l'avons dit, que c'est conforme à ce que le bénéfice fait, alors je pense que les autorités doivent pouvoir prendre ça et publier la décision sur la paille de la présidente de la République pour montrer que les juridictions béninoises sont indépendantes. Voilà le travail que nous faisons. Landry Angelo Adelacou, merci d'être venu. C'est moi. Je rappelle que vous êtes juriste, hein, vous êtes membre de ces cinq béninois juristes ayant déposé un recours au niveau donc, de la Commission africaine des droits de l'homme contre le code électoral euh, qui a été voté il y a quelques mois et promulgué par le président de la République. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause le temps d'installer nos débatteurs. Jusqu'ici, tout va bien. Et oui, plus qu'une expression de résilience, c'est ma nouvelle émission qui démarre bientôt sur votre chaîne Canal 3 Béné. Jusqu'ici, tout va bien. C'est des témoignages poignants d'endurance et de combativité face aux défis. C'est des reportages et de profonds moments d'échange avec nos experts qui vous forment et vous orientent. Chaque semaine, plongez au cœur du quotidien de femmes et d'hommes ordinaires et partagez leur joie, leur peine et surtout leur force extraordinaire. Ces femmes, mais aussi ces hommes qui chaque jour repoussent les limites et redéfinissent le possible. Jusqu'ici, tout va bien, plus qu'une émission est une communauté. Rejoignez-nous et soyez une source d'inspiration De retour sur ce plateau hein, pour parler euh, de deux sujets. On va commencer par le tout premier. Ça concerne la dernière sortie hein, du porte-parole du gouvernement concernant l'affaire Steve Amousso. Il est riche. Euh, bonjour. bonjour William, bonjour. bonjour. Eric, euh, bonjour. bonjour Désormais, on, on l'avait réclamé. Hein. Désormais, on l'a. Euh, la position de Cotonou par rapport à cette affaire. Il y a quand même plusieurs aspects qui ont été évoqués. Hein. Premier aspect. Euh, pourquoi le gouvernement euh, ne parle pas de l'affaire Les réponses du porte-parole, eh ce n'est pas le gouvernement qui a interpellé euh, Steve Amoussou. Je crois qu'il n'y a pas meilleure réponse que ça, Erich. Ben, le gouvernement s'est prononcé, le gouvernement a bien précisé que ce n'est pas, pas un problème du gouvernement, que mmh. c'est un problème judiciaire. Mmh. Et nous ne pouvons que faire foi aux propos du porte-parole euh, du gouvernement parce qu'il a été bien précis. 
Effectivement, quand vous suivez la procédure, le gouvernement s'est carrément rétracté de, de, de cette affaire. Et jusque-là, ce n'est que le procureur spécial de la Criette qui s'occupe de ce dossier. Donc, est-ce qu'il faut véritablement associer le le, ce dossier au gouvernement Je pense que c'est dans la supputation que véritablement, on pourra, véritable, on pourra le dire. Mais d'une manière ou d'une autre, on a vu euh, un premier procès qui a eu lieu, un procès contre les ravisseurs de, 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 de Steve Amosso, et alias Frère Rouvi, parce que jusqu'à présent, euh, c'est vrai que certains parlent de Rouvi, certains parlent de Steve Amosso, le rapport n'est pas encore clairement établi, donc jusque-là, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain, je préfère parler de Steve Amosso. Donc, euh, on a vu les ravisseurs de, de Steve Amosso qui, sont, qui ont comparu devant le tribunal, euh, de, de, devant la criette, et deux ont été condamnés à 20 ans de prison, dont 10 fermes, et il y a même eu euh, dommages et intérêts à... à au profit de Steve, de, de Steve Amosso. Et j'ai entendu le porte-parole du gouvernement préciser que nous avons vu un pan, c'est-à-dire une phase, une étape de, ce, de, de cette affaire qui est réglée. Donc ça veut dire qu'il reste encore d'autres étapes parce qu'il y a des choses qui certainement sont reprochées à Steve Amosso. Et certainement que d'ici peu, nous aurons encore d'autres euh, feuilletons, d'autres de, de, épis, épisodes de ce feuilleton. Nous attendons de voir, puisque là, le gouvernement reste un peu en retrait et c'est la justice qui agit. Le reste, maintenant, c'est dans les imputations, c'est dans les analyses, qu'on verra si le gouvernement a une main ou pas. William euh, Avant euh, d'opiner sur ce premier aspect, j'ai bien envie de relever que dans la norme et dans l'ordre normal des choses, la réaction du gouvernement ne doit pas être euh, la messe du pape, attendue par tous. La réaction du gouvernement n'est pas censée, dans une affaire si sérieuse, qui mm, jetait de l'opprobre sur notre justice, une affaire qui nous créait à la limite un problème diplomatique avec un autre voisin, euh, je pense qu'on ne devrait pas être là à prier tous les dieux pour que le gouvernement réagisse. Parce que la responsabilité de la charge publique que nous leur avons confiée, <coughs> ces autorités qui nous gouvernent aujourd'hui, voudraient bien par reddition de compte, par redevabilité et par transparence dans la gouvernance, ils ont l'obligation. Et ça, je pense bien. Je peux me tromper là-dessus, mais je pense qu'ils ont l'obligation de nous dire ce qu'ils font du Bénin le temps qu'ils sont là. Oui, mais quand on sait que les pouvoirs sont séparés et qu'il y a une affaire saisie par la justice, vous ne demandez pas à un gouvernement de venir en parler tout de suite. Primo, vous allez pas... rappeler le mur assez solide qu'il y a entre les Le mur n'est pas solide, oui. elle n'est pas étanche cette frontière de Montesquieu créée, parce qu'elle était trop théorique et trop fictive pour être appliquée. Mm. Le procureur de la République est nommé par le ministre de la Justice, qui lui-même est nommé par le président de la République. Mm. Vous voyez le lien entre l'exécutif et le judiciaire. Mm. Il y a Tous les magistrats... Les tous les magistrats mmh. euh, à tous les postes de responsabilité sont nommés en Conseil des ministres par décret. Mmh. Et le décret est signé par le président de la République. C'est un règlement présidentiel. Au nom de cela, vous-même voyez la nature des relations entre l'exécutif et le judiciaire pour me dire si on peut euh, envoyer son, euh, sa poitrine de cuir, euh, couverte de cuirasse ou non et dire qu'il qu y a vraiment euh, de grands murs de Berlin entre, entre la justice et l'exécutif. Et de deux, le patron de la diplomatie béninoise est le chef de l'État parce qu'il détient la politique étrangère du Bénin le temps de son pouvoir. Au nom de cela, si une affaire judiciaire ou non, devrait créer euh, des, des difficultés. Vous ne voyez peut-être pas le, le, le problème diplomatique tout de suite, mais lorsqu'un État vous accuse d'avoir violé sa souveraineté territoriale, attention, tous les problèmes peuvent... peuvent euh, Là-dessus, le peut pas se prononcer. On Justement, on va, on va parler de, la de cela. Et déjà commencé, je oui. commence par finir. Il y a une évidence et il a bien relevé. Euh, je je euh, commence par finir oui. ce oui. premier aspect. Oui. Euh, ma, il m'a dit c'est bien, c'est pas le gouvernement qui a interpellé. Ma désolation du, du simple fait que oui. euh, on ne devrait pas attendre cette réaction, on ne devrait pas prier une réaction comme celle-là. Elle devrait être systématique et un peu de respect hum. pour les Béninois mandants que nous sommes euh, aurait amené à ne pas attendre <coughs> une éternité pour faire une réaction. Maintenant, vous dites dans la réaction que ce n'est pas l'État béninois qui a interpellé Steve Amoussou. Oui, mais la justice béninoise s'est servie du fruit de cette infraction, de ce banditisme bien réalisé wow. pour. 
Euh, oui, c'est un banditisme. Allez, qui ah, Je crois qu'il y, y a les termes que le. le... Je m'en tiens aux termes oui. qui me conviennent quand on, on, parlait parlait de... de... on en a parlé d'arrestation La justice illégale, a condamné des gens pour arrestation illégale. Je dis une arrestation illégale et un banditisme. Mmh. Là-dessus, on pourrait bien s'accorder en, 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 en lexique. On y va. Ceux qui vont illégalement arrêter des gens en territoire étranger ont fait du banditisme. Et je dis que ce banditisme profite à la justice béninoise. Et au nom de cela, mon gouvernement devrait s'en inquiéter. Mmh. Parce que. Euh, Quoi qu'on dise, euh, le fruit de cette infraction est aujourd'hui euh, au maître de la justice. Donc, le gouvernement oui. n'a pas interpellé le premier d'entre les trois qui soit garant de l'État et de son bon fonctionnement. Le gouvernement devrait être doublement préoccupé oui. par une situation comme ça. Eric euh, sur les, les propos du porte-parole du, du gouvernement, d'abord moi, je ne les prends pas comme une réaction du, du gouvernement. Il répondait à la question dans une émission, mm -hmm. comme bien d'autres questions qu'on qu lui a posées. Parce il que était, si il réaction, était, il y avait, il avait il eu, était en tant que porte-parole. Parce que si réaction il y avait oui. eu, pour moi, je prendrais ça comme une grosse erreur, mm -hmm. justement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à travers sa réponse, on remarque assez bien qu'il n'est pas allé justement dans les détails, justement. C'est une affaire qui, est, qui concerne la justice, cela ne concerne rien. Le, le gouvernement. Je voudrais ajouter que, qu'on soit clair, parce que même du côté de, de l'OME, on n'a pas vu un porte-parole ou un ministre ou membre du gouvernement se prononcer directement dans cette affaire. C'est le procureur qui s'en est préoccupé. C'est le procureur qui a rendu public un communiqué. Même dans ce que William évoque, je pense que ça, ce sont des intentions, des, 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 des comment on dit, euh, euh, qu'on a lues euh, sur les réseaux sociaux, quand on parle de, de bruit diplomatique à travers euh, cette affaire. Parce que, si c'était allé jusqu'à ce niveau, je pense que du côté de l'OME aussi, le gouvernement, n'est-ce pas, réagirait, n'est-ce pas, à sa façon, et dira justement qu'à travers ce qui s'est passé euh, à l'OME, que cela euh, a certainement rendu tendu les rapports diplomatiques entre les pays. En tout cas, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu ce genre de discours du côté euh, de l'OME. Nous avons un procureur qui s'est saisi du dossier, n'est-ce pas, et qui est en train de mener des enquêtes. Tout comme ici également à Cotonou, un procureur s'est saisi du dossier et a rendu, n'est-ce pas, public des condamnation. Et donc, nous sommes dans une affaire qui concerne la justice et au niveau des deux pays, n'est-ce pas, le processus suit véritablement son cours. Je pense qu'on demande un peu trop euh, quand on exige au gouvernement de, de réagir, <coughs> d'apporter des réponses et puis tout ça. C'est vrai qu'au Bénin, nous avons l'art de mettre de la particularité dans les, dans les choses parce que je me pose la question, combien de citoyens ne sont pas arrêtés dans ce pays Combien de citoyens ne sont pas présentés devant le procureur et pour lesquels on ne demande pas au gouvernement de réagir Si vous demandez à un gouvernement de réagir dans une affaire pareille, eh bien, ce matin, demandez au gouvernement de réagir alors sur le cas de tous les citoyens qui seront présentés devant le procureur aujourd'hui, n'est-ce pas, dans différentes affaires. Mais ce, je ce ne citoyen, c'est singulier. singulier. Et puis l'affaire oui, aussi est singulière aussi. Euh, si c'était sur le territoire national, oui. on comprendrait. Juste si c'était un petit voleur de moto comme euh, on en rencontre au quotidien, oui. on comprendrait aussi que tout le gouvernement si, n'a pas besoin de se prononcer. Comme si les Béninois, euh, comme on dit, avaient commis les mêmes faits mm. au Niger ou dans, dans je ne sais quel autre mm. pays, mm. la justice finira toujours par rendre une décision. Mm. Ce qu'on a fait, justement, ce que William qualifie de banditisme, effectivement, les bandits ont été sanctionnés, ils ont été condamnés pour arrestation illégale. Qu'est-ce que nous voulons encore Allez, on va passer, passer à, à cette autre étape. Hein. La question de, de, de la diplomatie mise en difficulté entre les, les, les deux pays et, et, et ma foi, le porte parole qui n'y trouve pas vraiment, euh, je dois dire, moyen de dire, dire quelque chose. C'est vrai que jusque-là, on n'a que les deux justices des deux pays qui se sont prononcés, mais on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu quand même un communiqué ou qu'il y a eu quelques actes euh, de l'un des deux côtés qui prouvent que l'un n'est pas content ou que l'autre... L'autre est, est, est dans la position de suspicion. Vous savez, a priori, on peut dire qu'il n'y a rien et qu'il y a plus de peur que de mal. Mais dans le fond, quand vous observez un peu le dossier de très près, il y a matière à s'inquiéter un tout petit peu. Parce que cela peut mettre à mal les relations entre de bon, de bon, de bon voisinage. Je m'explique. Tout de suite, vous voyez des, des individus euh, qui, de leur propre chef viole l'intégrité territoriale d'un pays et rapte, kidnappe un citoyen de leur pays ou pas, sortent du pays frauduleusement, de façon illicite, rentrent dans leur pays et subitement, vous voyez celui qui a été kidnappé aux mains de la justice béninoise. Je sais que, a priori, les gens vont se dire « Oui, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés, ils ont, dépos, ils ont allé le déposer à la justice, la justice a fait son travail, mais... » 
de façon légale ou quand on suit la cohérence de cette histoire, il faut se poser, on peut à tort ou à raison penser que le gouvernement béninois est implicitement responsable parce qu'on va se dire oui, mais comment se fait-il euh, laissez-moi laisse euh... terminer, laissez terminer com, on va se dire comment se fait-il que des individus qui de leur propre chef se lèvent des individus, ils ne sont pas policiers ils ne sont pas euh, militaires ils n'ont aucun statut d'agent de défense et de sécurité qui de leur propre chef se sont levés à les prendre. Est-ce que ce n'est pas l'élément suffisant justement pour montrer qu'en réalité l'État n'a rien à y voir ça, et que ces deux c'est ça, 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 ça justement oui. là, le véritable problème. C'est la, pas... oui. la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup plus apprécié la sortie du, du, du porte-parole parce qu'il fallait impérativement que le gouvernement sorte pour dire que c'est un, un problème judiciaire et uniquement judiciaire tout simplement parce que celui-là a été pris sur un seul étranger, avec son statut de, 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 qu'on connaît tous, et qui se retrouve dit subitement dans les mains de la justice béninoise. C'est vrai qu'aujourd'hui, la justice béninoise a rapidement pris les taureaux par l'école en, en demandant à ce que les ravisseurs soient punis conformément aux tests en vigueur. D'un côté, je pense que c'est une manière de montrer la bonne foi du gouvernement béninois pour montrer que, oui, nous ne sommes pas responsables. Ceux qui qu l'ont fait, nous les avons punis conformément aux tests. Mais dans le même temps, je, je, je suggérerais que la diplomatie soit beaucoup plus renforcée et que les deux patrons de la diplomatie, que ce soit du Bénin et du Togo, s'asseyent pour véritablement vider ce dossier, même si, d'un côté, il y a le côté judiciaire, mais ça va beaucoup plus se jouer également sur le côté diplomatique. Donc, oui. les deux patrons de la diplomatie, euh, euh, Eric, Eric, Togo, doivent si, se revoir si et échanger a... véritablement là-dessus. Je pense que c'est la meilleure chose. S'il y a d'abord un pays qui doit se plaindre, n'est-ce pas, à travers cette affaire, c'est d'abord le Togo. C'est d'abord le Togo. À partir des actions que vous évoquez, s'il y a vraiment un pays qui doit, euh, comment on dit, s'offusquer euh, de ce qu'on a mené, un État voisin a mené une opération clandestine sur son territoire et que cela, euh, subséquemment, doit entraîner une brouille diplomatique, c'est d'abord le Togo. Donc, ce n'est Mais... pas l'État qui a fait l'action Non, je, je, je reste dans l'esprit que ce soit d'abord l'État, oui. justement. Oui. Je pense aussi que du côté de l'OME, on prend d'abord les précautions pour ne pas aller vite en besogne. Si, à l'analyse, on se rend compte qu'en finalement que l'État n'est pas engagé, pourquoi voudriez-vous qu'il y ait bruit diplomatique Pourquoi <rire> Je pense que la question est là et puis la réponse est là aussi. Non, je pense que nous sommes loin de cette réalité. C'est d'ailleurs pour ça que du côté de l'OME, on est silencieux euh, sur cette hypothèse de ce que ce soit l'État qui soit engagé et que cela devrait générer euh, des, des bruits diplomatiques. C'est à croire qu'au Bénin, on, 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 prie, on prie pour qu'il y ait difficulté diplomatique. C'est à croire qu'on veut applaudir, on veut... On, on, je ne sais pas quoi. On attend que du côté de l'OME, euh, on, on sort tout l'arsenal. Oui, euh, le Bénin a interrompu ses relations diplomatiques. Enfin, l'OME a interrompu ses diplomatiques ces relations diplomatiques avec le, le Bénin parce que des individus se seraient introduits sur le sol pour, pour opérer. Mais à, à l'arrivée, nous savons que nous sommes bien loin de cette réalité parce que les individus qui ont mené cette opération ont dit devant le procureur n'est-ce pas Qu'ils ont été sollicités par une personne qui se trouve en Indonésie, n'est-ce pas Pour aller chercher tel individu, pour lui prendre de l'argent ou je ne sais pas trop quoi. Et ces individus ont été sanctionnés. Maintenant, si l'OME n'est pas d'accord, n'est pas convaincu de, de cette sentence qui a été donnée, et déjà qu'il y a encore une procédure qui est engagée à l'OME, Togo se donnera les moyens justement d'apporter d'autres éléments de preuve quitte à, à remettre en cause la décision qui a été rendue ici à Cotonou. Je pense que ça, ça va de soi, quoi. William c'est d'ailleurs le silence de l'OME qui, moi, m'inquiète, parce Pourquoi? que je ne sais pas ce que l'OME nous réserve. Écoutez, Tanguy, mm -hmm. euh, euh, le porte-parole du gouvernement dit que le colis a été accueilli par la police béninoise et que la personne a été inculpée. Ça veut tout dire, Tanguy. On vient d'une infraction et la police prend l'individu. Quelle est l'information judiciaire ouverte contre Steve Amoussou avant l'opération de kidnapping D'ailleurs, la réaction du porte-parole du gouvernement est trop superficielle pour répondre à un problème comme celui-là. Parce que justement, au moment où on ne savait pas encore, où le précipité procès de Cotonou n'a pas été encore fait pour sortir l'histoire d'Indonésie, euh, de responsabilité, euh, ou tout ce que vous savez avec le scénario qu'on qu nous a narré, les prévenu, on arrive devant le procureur de la criette. Avant cela, tout le monde, parce que l'individu en question s'est trouvé à l'OCRC, et ensuite à la criette, et ensuite à Mistreté, et ensuite à Ouida, on a trouvé que 
C'était bien étonnant que l'État ne soit pas impliqué. Et au moment où tout le monde a câblé un État, la responsabilité minimale et infinitésimale de l'État voudrait que les autorités de l'État, qui aujourd'hui ont la bouche, pour nous expliquer après le scénario de ce procès, devraient aussi nous expliquer au moment où oui, ils ont dû attendre. Ils ont dû attendre. Je le sais, Eric. Malgré tout ce que Eric a dit, il y a quelques observations. Je le laisse finir. Oui, mais il y a quelques observations qu'on doit faire par rapport à vos arguments. Je vous écoute. Le gouvernement prend le temps de laisser la justice lui permettre d'avoir un peu de plus de lumière sur des aspects sur lesquels il se prononce et c'est de l'ordre normal des choses qu'on ait au des informations avant de prendre la parole. Le lendemain, ce Steve Amoussou qui est au maître de la justice béni a été est venu dans les mains de la justice béninoise par tous les moyens sauf ordre du gouvernement et là dessus il n'a rien dit et la, et la avant, dessus, avant le procès il a rien dit avant la justice il devait pouvoir nous il dire pouvoir la justice va pouvoir vous situer cher béninois mmh. nous on n'a pas demandé ceux qui ont demandé la justice indépendante prétendument soit-elle va vous donner les explications qu'il faut, les enquêtes sont en cours. Mais avant, l'État béninois, le gouvernement béninois se désengage du fait que, parce que nous n'avons envoyé personne au Togo chercher un individu, euh, attendez, voir ce que la justice vous donne, les raisons pour lesquelles ce monsieur a été kidnappé à Lomé, ce monsieur est au maître de la justice béninoise à travers l'entremise de la police. Sinon, le silence de nos autorités, la précipitation du procès. Ensuite, cette réaction qui vient plus tard, alors qu'elle a été tout le temps attendue, ces éléments ne sont pas de nature à, à expliquer. Euh, je ne veux pas euh, trouver ou non l'implication ou non de l'État béninois, mais euh, la chronologie des faits. La, il n'y a que les gens comme Eric qui soient convaincus de ce que nous les choses qui sont avancées. Nous sommes au plan diplomatique. Hein, que les choses qui sont avancées que... sont de nature à, à convaincre. Il y a des gens comme moi qui sont très sceptiques parce que si ce n'est que maintenant qu'on a les moyens de réagir, ça ne va pas réagir. Mais, 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 mais est-ce que vous pensez que le volet diplomatique, oui. sur le volet diplomatique oui. Justement, quand vous parlez du, du, du Togo. Tout à l'heure, je disais que le silence du Togo est inquiétant. Parce que, vous savez, euh, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne puissent pas voir un État choqué dans son ego, dans sa souveraineté. Ah oui, écoutez-moi. L'État est choqué. Ah, dans attendez, sens, attendez. Oui. Un État choqué dans sa souveraineté, dans son ego, lorsqu'une justice d'un autre État a en 24 heures. Un individu qui a été illégalement kidnappé sur son territoire. Il n'y a que... Et vous savez, les conférences de presse ne disent pas tout. Les, les sorties médiatiques, les, les emballements médiatiques ne disent pas tout. Euh, je ne dis pas que le Togo est frustré, je ne dis pas que le Togo ne l'est pas. Mais prenons les règles diplomatiques. Oublions le Togo, oublions le Bénin. Disons, s'il y a un État A qui va kidnapper, euh, qui, dont les pas individus... Pas pas l'État, dont des individus, dont, dont les, les citoyens, dont les nationaux... Dont les citoyens. Voilà, dont des nationaux, je préfère national. Mmh. Dont des nationaux d'un territoire vont prendre un autre euh, de ce territoire, euh, de cet État A, et que sur l'État B, en quelques heures, la justice de l'État B met une machine en branle, euh, des, des, des informations judiciaires sont faites, et on trouve que ce même monsieur était un colis attendu à Cotonou et qu'on a accueilli par la police. Attention, oublions le Togo, oublions le Bénin. Nous, imaginons que ce n'est pas le pays de Patrice Talon ou de Fort Yassine B. De, parlons de bon sens et des règles minimales, basiques, qui régissent les États. C'est au nom de cela que je dis. Si entre-temps on n'a pas réagi, euh, on a très peu d'opportunités de réagir maintenant parce que pour moi c'est inopportun et ça n'a réglé aucun problème. Mmh. Ça n'a fait soulever que des supputations de mon point de vue. Allez, on va changer le sujet. On va parler euh, de cette visite euh, de l'ancien président Nessifer Soglo à la GDIZ de la semaine écoulée. Euh, les quotidiens se sont beaucoup emballés, hein, Eric. C'est la première fois où j'ai vu euh, de bons mots à l'adresse de Nessifer Soglo. Euh, on... <coughs> il déclarait en substance que c'est la première fois qu'il voyait en tout cas quelque chose de cette nature-là sur le sol béninois. Absolument, effectivement. Euh, on a lu beaucoup de, de commentaires également euh, sur les réseaux sociaux. Euh, beaucoup de pages ont repris euh, les propos de l'ancien président avec des vidéos à la, à la clé. Euh, C'est bien beau de, de, de constater que euh, l'ancien président, après sa visite à la GDIZ, de, se réjouit euh, de la transformation qui s'y opère. Euh, et je pense qu'avant euh, lui, toutes les personnes qui ont eu la chance de visiter euh, la GDIZ, n'est-ce pas, ont tenu ces gens de 
de, de propos. Nous avons eu euh, toute une série de personnes euh, qui, euh, par moment, euh, organisent des, des visites de l'autre côté pour voir véritablement euh, ce qui se passe. Je pense que dans le cas de l'ancien président, on s'étonne parce que euh, on n'était pas du tout habitué à ce genre de discours venant de, de sa part. On le connaissait comme euh, quelqu'un qui critiquait beaucoup les actions du, du gouvernement. <coughs> avec des mots très durs, euh, et n'étant même pas du, du parti les, les démocrates, de seul sait combien euh, ce discours arrangeait beaucoup euh, l'opposition, euh, parce que euh, c'était assez, euh, assez, assez dur. Voilà. Patrice Talon, qu'on qualifiait de, de tous les noms, y compris euh, de, ses, de ses actions, il a mis la main euh, sur euh, toutes les richesses du, 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 du pays, et donc c'était vraiment à ce discours hein, euh, auquel nous étions habitués. Donc c'est assez étonnant de voir la même personne euh, euh, apprécier véritablement avec des mots assez élégants euh, ce qui se passe du côté euh, de la GDZ. Je pense que euh, c'est cette différence qui a certainement euh, sans doute euh, créé euh, euh, beaucoup de, de commentaires euh, autour euh, de cette visite. J'ai lu l'éditorial de, de Anissé Kalosoki dans, dans Fraternité ce matin, euh, un virage à 180 degrés. En tout cas, si ce n'est pas ça, c'est que ça y ressemble. Mm -hmm. Riche c'est assez intéressant de voir euh, un ancien chef d'État euh, qui a constaté qu'il y a des choses qui bougent, que les lignes bougent. Et le plus important, c'est d'encourager ce qui se fait et de faire aussi des propositions. Parce qu'il ne suffit pas de dire « oui, c'est beau », mais il faut aussi faire d'autres propositions, accompagner ce qui se fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est l'image du Bénin qui, en soit, qui en soit grandi. Et l'autre chose, c'est aussi la vitrine. Et moi, quand je vois euh, euh, cette plateforme de la GDIZ, ça me rappelle la plateforme euh, industrielle d'Adetikopé, à Lomé, qui aujourd'hui aussi fait des merveilles. Et je, je, je suis heureux de voir des pays de la sous-région qui comprennent aujourd'hui que au lieu de sortir les produits bruts et de les racheter à coût de milliards ou de millions, c'est mieux de les traduire, de les transformer et de sortir des produits finis pour en profiter au maximum afin que euh, les recettes nationales augmentent. Le plus important aussi, c'est le trafic euh, euh, d'entreprises qu'on est en train de, de créer autour de ces, de, 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 de cette, de cette plateforme-là. Parce que, imaginez le nombre d'emplois que l'on crée, imaginez cette trans, trans, ce transfert de technologie qui est en train de grandir tout doucement parce que autrefois il n'y avait pas ces industries. On était obligé parfois d'envoyer le coton béninois, d'envoyer les le, le noix de cajou brut, ainsi de suite. Aujourd'hui, on les transforme ici. Il y a un transfert de technologie. Nous avons vu également ces jeunes qui, aujourd'hui, travaillent à la GDZ, qui transforment non seulement le coton, mais, trans, mais vont jusqu'aux matières finies. C'est-à-dire, on les voit fabriquer des bottes de, de, de l'armée, on les voit fabriquer des tenues de l'armée, ainsi de suite, fabriquer des, des, des t-shirts made in Bénin. C'est ça, le Bénin en soi grand. C'est une image que j'aurais aimé qu'on fasse beaucoup plus promouvoir. Mais l'autre chose, c'est de faire en sorte que cette forme de GDIZ <coughs> soit non seulement pérenne, mais qu'on arrive à la décentraliser. Parce que c'est vrai, c'est pour l'instant ici... Ici, à Koto, ici, 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 dans le sud du Bénin, qu'on qu fasse en sorte qu'elle soit décentralisée et que ceux du secteur privé aussi en bénéficient. Nous parce que de la notre... descente de Nice Force au Gloire. Hein, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Mm -hmm. L'heure de sa descente, c'est justement l'image que ça donne. Mm -hmm. Cette image, c'est de pouvoir la promouvoir. Mm -hmm. La promouvoir en ce sens que non seulement ça se fait au sud, mais que ça se fasse aussi au nord. Et le fait de dire aussi qu'il ne savait pas que de pareilles choses se font dans son, dans son pays, se font dans son pays, ça veut dire que nos anciens chefs d'État doivent beaucoup plus aller maintenant dans la promotion du, de la coprospérité. La politique politicienne, où l'on se détruit mutuellement, ça ne fait pas grandir le pays. Mais si ensemble, l'un, celui qui est là, s'il fait quelque chose et qu'on qu constate que c'est bien, autant mieux apprécier ce qu'il fait. Il ne suffit pas de dire, non, je n'aime pas Patrice Talon parce qu'il fait ci. Non, ne regardons pas la personne, regardons ce qui se fait. Si ce qui se fait est beau et qu'on peut apprécier, apprécions. Mais de la même manière, si ce qui se fait n'est pas bien et qu'on doit critiquer, il faut aussi qu'on critique, mais en apportant, en faisant des apports, William. en faisant des, 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 des propositions concrètes et constructives. Oui. William, deux petites choses. La première, c'est que c'est très subjectif de s'opposer à un chef d'État en raison de sa tête de son histoire, mais euh, de sa couleur. Quelqu'un ne le fait pas, non Justement. C est, c est, c est... Je, je fais du syllogisme. Okay, je, je, je quitterai la généralité pour le particulier. Mm. Euh, euh, 
c'est subjectif. Toute objectivité dans l'opposition voudrait que vous puissiez vous en prendre aux actes et que vous puissiez montrer en quoi ces actes sont mauvais. Et c'est peut-être ça le fort des critiques. Mais c'est fort Soglo, dans cette prise de position tranchée sur euh, Patrice Talon, a, a commencé dans les années 2018 sur euh, les, les bruits euh, à, à, qui, qui pointaient à l'horizon sur le processus électoral avec les pleurs de Yahya Jeffa, les, 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 la résistance nationale et, et tout ce que nous connaissons avec. Il disait que Talon est, est liberticide dans ses actions, antidémocratique, antidémocrate. Il le traitait de beaucoup de noms sur sa gouvernance, notamment par rapport aux au droits civils et politiques. Et dans le temps, je ne sais pas si ça a entre-temps changé. Et je ne sais pas si ce groupe s'est dit à propos. Mais par contre, Patrice Talon fait l'Amazon, même si on ne connaît pas le coup. L'Amazon est la principale attraction de Cotonou aujourd'hui. Dire que l'Amazon est belle, qu'elle rayonne sur le boulevard de la Marina, c'est ou ne pas dire ça, c'est ne de pas avoir les yeux. Et donc, sur les réalisations de Patrice Talon, s'il y en a qui sont belles aux yeux de Nicéphore Soglo, la GDIZ, je ne dirais peut-être pas les mêmes mots que Soglo. Mais si Soglo trouve que c'est pertinent et qu'il euh, qu est fasciné parce qu'il a vu en toute objectivité, sans s'en prendre à la, patrie, à la personne de Patrice Talon, on devrait pouvoir dire aussi « Ah, ça, c'est fait. » C'est ce que je déplore. Je déplore, par exemple, chez, chez certains animateurs du débat politique. N'attendez pas des opposants l'applaudissement. Mitterrand a dit que l'opposition s'oppose. C'est l'essence même du jeu démocratique. So, sachez qu'ils seront là seulement pour relever ce qui, ce qui ne va pas. Mais si quelqu'un... D'abord, Nice François Glo, pour moi, n'est pas un opposant juridiquement constitué parce qu'il est membre d'aucun parti de l'opposition, même si on connaît ses positions extrêmement critiques et vertes contre la politique de Patrice Talon. S'il prend de la hauteur, s'il veut montrer un peu que, contrairement à Yahi, qui est président de, du parti des démo, euh, démocrates, qui ne sera que dans, dans les tirs à bout portant sur Patrice Talon, euh, contrairement aux mouvanciers qui prennent fête et cause pour... Euh, euh, pour euh, Comment on appelle La gouvernance. La gouvernance. Moi, je prends de la hauteur quand c'est bon, selon moi, je le dirai. Quand ce ne sera pas bon, je le dirai. Donc, pour moi, c'est de l'objectivité. Maintenant, de second côté, et ça, ça, c'est la deuxième chose que je dis, euh, ça pourrait aussi être un appel de pied. Euh, ou euh, un pas de, de qui, fait... De Patrice Talon de Non, non. Euh, c'est un pas de fait de euh, euh, nice Soglo oui. pour commencer à, à, à relativiser. Sur... Ce n'est pas exclu. Euh, vous Dans savez, quel intérêt pensez-vous peut-être euh, que... Je vais oui. toute analyse oui. est faite... Oui. Oui de cela n'est exclu. Cela me rappelle euh, euh, Mathieu Kérékou qui, avec Marguerite Kérékou, euh, sortent tout, tous deux pour aller s'enrôler à la Lépi. Euh, écoutez, euh, c'était et c'était dans une période de tumulte, vous en, vous en souvenez, par rapport à, 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 à la Lépi, l'opposition tranchée. Très, très Donc, opposée, parfois, l'ancien oui. président, euh, personne, personnalité d'une certaine moralité qu'il est, se met au-dessus au du débat pour montrer qu'en toute objectivité, il y a des choses qu'on peut, qu peut apprécier. Ce n'est peut-être que son point de vue, mais c'est de la grandeur euh, d'une certaine manière. De l'autre côté, si c'était une façon de, 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 de revoir ses positions aussi, c'est peut-être de la politique politicienne. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon ben, en tout cas, euh, ça n'aura été que pour la bonne santé, l'ambiance euh, euh, politique ou publique euh, nationale que de voir quand même qu'à un moment donné, ce n'est pas seulement les bois verts qui sifflent sur nos têtes, euh, qu'il y a aussi de beaux mots qui peuvent euh, parfois passer ah oui. devant ah oui. nous. Ah oui, et et, et c'est tant mieux hein, pour, la, pour la, la, la démocratie. Mais je me demande pourquoi c'est maintenant les efforts sur le va là-bas euh, Peut-être que c'est maintenant que son agenda euh, lui, lui permet. permet. <rire> On avait un de très chargé, c'est tellement une autre niche. Permet. <rire> ben, je suis tenté de dire aussi que c'est son agenda, mais bon. Le plus important, c'est qu'il y aille. Il y allait, il a vu, il a apprécié, mm. et il aurait pu quand même euh, rester dans sa position, comme l'a dit euh, euh, William bien. tout à l'heure. Il pourrait rester dans sa position tranchée, dit, ben écoutez, ne voir que ce qui est négatif là-bas, mm. et venir dire, ben écoutez, j'ai vu, mais il n'y a pas suffisamment ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais il a eu quand même l'honnêteté intellectuelle mm. de dire, j'ai apprécié, j'ai été fasciné, et je pense que c'est ce qu'il nous faut dans ce pays. Au-delà de la politique politicienne, où l'on se tire à bonnet rouge dessus, il faut de temps en temps s'asseoir, apprécier ce qui est fait, quand c'est beau, quand c'est bien et quand c'est bien fait. Et je pense que, hors de, des questions d'agenda, vous savez, ce n'est pas la première réalisation de Patrice Talon. Euh, Nice et Force au ne voyait que ce que Talon faisait 
de mauvais du point de vue des libertés. Oui, vous avez parlé de la, la statue de l'Amazon. Justement, il pouvait aller à l'Amazon, par exemple. Oui, mais il n'y a pas la première réalisation. Donc, c'est pour, oui. pour dire, en fait, euh, ce, ce que je voudrais dire, c'est que c'est maintenant qu'il a décidé de voir, de voir ce qui est bien fait. fait. En, ouais. fait est, ouais. est, en, en toute analyse, c'est ce que je vois. Il, aurait, il y a des choses que Patrice Talon a faites précédemment qu'il aurait pu voir. Qu'il a vu. Et pour lesquelles il n'a pas donné ses mots, justement. Parce que lesquelles il n'a pas donné ses mots. Donc, aujourd'hui, je me dis, c'est maintenant qu'il a décidé de voir et qu'il a voulu exprimer publiquement pour dire, bon, euh, Talon, vous pensez que je suis, je suis contre lui, je le suis peut-être, mais oh. s'il fait bien, je, je dirais qu'il fait bien. Donc, tout oh. ça aussi, c'est le jeu politique. Ouais, il faut Pourquoi pas, pas. Il faut, il faut perdre de vue l'aspect économique et sociétal qu'il y, qui a, qui a, qui a autour, parce qu'au-delà de tout, c'est d'abord l'économie du pays qui, 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 qui en se grandit d'un côté, mais il y a aussi la bonne vague de recrutement des jeunes pour absorber justement le taux de, le, 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 pour, 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 pour absorber le, le taux de chômage qui, à un moment donné, commençait à être véritablement amplifié. Donc, je pense que tous ces aspects de ces forces glos les a, les, ne les a pas occultés. Il s'est dit que ça, c'est ce sont des aspects qu'il faut véritablement prendre en compte pour voir ce qui se fait. L'autre chose, c'est le transfert de technologie dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des marchés, des industries qui s'installent. Et là, plus nous, en, plus nous en aurons, plus le bénéfice en sortira grandi. Je, je, je pense qu'il y a des questions. Et peut-être que euh, on verra bien la suite de, de ce que ça va donner. Est-ce que euh, nous aurons d'autres satisfaits de l'ancien président sur d'autres réalisations, peut-être que jusqu'en 2026, ou si ça cache peut-être un autre agenda, c'est des questions qu'on peut se poser. Mmh, mais, mais, mais vous savez, euh, ce que dit William, euh, si c'est pour voir les réalisations, je pense que l'ancien président, il en a vu bien d'autres. Euh, sur lesquels on n'a pas eu ce genre de commentaires. Mmh. Euh, Tanguy a précisé qu'il a vu l'Amazon, puisqu'il a été invité. Mmh. Euh, mmh. <rire> Justement, mmh. Nous connaissons le domicile de l'ancien président. Nous savons ce que la vie était par le passé, ce que la vie est aujourd'hui. Et donc, euh, en termes de réalisation, je pense que l'homme ne nous dira pas qu'il n'a pas manqué de voir cette réalisation. Mmh. Bon, peut-être que euh, GDIZ, c'est top industriel, c'est le haut niveau, et peut-être qu'il a peut-être... Euh, notre délégation après, pour aller là-bas. Après, après je me dis, euh, oui... <rire> On s'étonne parce que je pense que, et ça c'est à l'endroit de nos concitoyens, on, on a toujours envie de voir les leaders politiques euh, s'entrechoquer, ouais. s'insulter. Ouais. Ah, forcément. On a toujours oui, envie oui, de voir les Je finis par les mots. Je, 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 je m'interroge sur ce que, parce que la GDZ a reçu beaucoup de visites, ouais. beaucoup de personnalités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a toujours des commentaires, toujours d'appréciation. On n'a pas vu autant de bruit, justement. Donc, c'est à croire que... Pour notre client de ce matin, oui, c'est à croire que... Quand même temps, hein. oui. Donc, peut-être que, peut-être qu'à la fin, bon, les gens, les gens s'entendront à ce que, bon, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu oh, écoutez, oh. Allez, les gars, merci beaucoup. Peut-être euh, qu'à l'arrivée, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'ils diront que euh, l'homme a signé peut-être un gros deal avec Patrice Talon pour dire ça. Bon... <rire> Merci beaucoup. Je vous souhaite passer une très bonne journée à chacun. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Point de l'actualité hebdomadaire, cela trois, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et Messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le Bénin, comme tous les autres pays africains, a participé au 9e sommet Chine-Afrique qui s'est déroulé à Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Plusieurs chefs d'État du continent ont pris part à ce rendez-vous de renforcement de coopération. Le Bénin a été représenté à ce sommet par une forte délégation conduite par la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata Zime Yerima. Les représentants du chef de l'État, Patrice Talon, ont pris part activement aux travaux de ce sommet, dont le thème est « S'associer pour promouvoir la modernisation » et construit une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Ce forum a permis de renforcer les liens de coopération entre la Chine et l'Afrique, mais aussi poser les jalons de nouveaux accords. La zone économique spéciale de Glodjibé a reçu le mardi 3 septembre 2024 la visite d'une personnalité exceptionnelle. L'ancien président béninois Nicefor Dieudonné Soglo 
était sur le site pour constater l'effectivité de la transformation structurelle de l'économie nationale. Une visite guidée au cours de laquelle l'ancien président a eu droit à une présentation des lieux par le directeur de la Société d'investissement et de la promotion industrielle du Bénin, Sipi Bénin. Avec un tour dans les différentes unités industrielles de la zone, il a pu s'imprégner des réalités des travailleurs et constater l'immense travail qui s'y fait. Une visite satisfaisante pour l'homme qui a reconnu la pertinence du projet et salué la vision économique du chef de l'État, Patrice Talon. Le comité d'orientation et de suivi du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu sa première session au titre de l'année 2024, le jeudi 5 septembre 2024. Au menu de cette session qui a réuni les membres du comité de pilotage, le point des réalisations et les perspectives dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase de ce programme. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Acotaillon, qui n'a pas manqué de rappeler que la mise en place en février 2023 du comité d'orientation et de suivi s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du programme Agora dans l'atteinte de ses objectifs. Le Bénin a célébré le dimanche 8 septembre 2024 la 59e journée internationale de l'alphabétisation. C'est une occasion offerte aux pays membres de l'UNESCO pour évaluer les efforts déployés en vue de faire la barrière à l'analphabétisme de façon durable et à rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance de l'alphabétisation pour une société plus instruite, pacifique et durable. En prélude donc à cette commémoration, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a délivré un message à l'endroit des Béninois et surtout aux acteurs du monde éducatif. Ce sera l'occasion de mutualiser davantage nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Le médiateur de la République se montre préoccupé par la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix dans le nord du Bénin. C'est ce qui justifie le lancement du projet tourné de plaidoyer et de sensibilisation des jeunes du nord Bénin pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le nord du pays. Ce projet qui consiste à la formation de 1350 jeunes de 27 communes des quatre départements du nord va permettre de renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans ces localités en proie à l'insécurité. Selon Pascal Essou, cette initiative s'inscrit dans une perspective de faire reculer les barrières de l'intolérance, de la radicalisation et de contribuer durablement à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au sein des communautés. Nous nous inscrivons pleinement et prenons ici l'engagement Solennel de ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs. La Marine nationale a célébré le 5 septembre 2024 le 46e anniversaire de sa création. Pour marquer l'événement, diverses activités ont été programmées. Le commandement de la Marine nationale a en effet tenu une conférence de presse dans les locaux de l'état-major général à Cotonou. Une sortie médiatique qui a porté sur le thème « Droit maritime et les opérations navales, cas de la Marine nationale ». Il était question d'outiller le personnel de la Marine sur l'environnement juridique qui encadre les missions de la Marine nationale. Plusieurs officiers des autres corps des forces de défense et de sécurité étaient aussi présents à cette conférence. 
Ils sont allés témoigner leur amitié à leurs frères d'armes de la Marine Nationale. Ainsi se résume les faits et a marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse. Le feuilleton Steve Amoussou continue de défrayer les manchettes des journaux. Le matinal nous rapporte qu'après les événements qui se sont enchaînés suite à l'arrestation de l'intéressé, le gouvernement béninois donne enfin son son de cloche. Et c'est à l'occasion du traditionnel exercice de questions-réponses entre le secrétaire général adjoint et les professionnels des médias tenu le 6 septembre 2024. Selon le porte-parole de l'exécutif, il ne s'agit pas d'une affaire du gouvernement. Le frère Rouvi n'a pas été interpellé par le gouvernement. Il ajoute qu'il faut laisser la justice aller au bout du travail qu'elle a commencé. Et l'un des épisodes clés de cette affaire est assurément le procès de l'arrestation illégale du concerné tenu mardi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des condamnations issues de ce grand rendez-vous judiciaire, Nord-Sud quotidien note un effritement de la thèse du kidnapping. Mesdames et Messieurs du pouvoir judiciaire, passons au législatif avec l'ouverture dès demain de la troisième session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. L'information est relayée par plusieurs canards, dont l'emblème du jour qui affiche à sa manchette l'ordre du jour composé de trois points, à savoir... L'examen du projet de budget du Parlement, gestion 2025, la désignation des membres du Conseil économique et social au niveau départemental et national et l'examen de, de, de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En attendant le démarrage effectif des travaux de cette nouvelle session, la dynamique de rétablissement des rapports de coopération entre le Bénin et le Niger se poursuit selon le télégramme. Le quotidien, le quotidien nous apprend, apprend qu'en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique, Oluche Goumbakari, ministre des Affaires étrangères, a rencontré à Beijing vendredi dernier son homologue nigérien Bakari Yaosangare, en vue du dénouement de la crise entre le Bénin et le Niger, le patron de la diplomatie nigérienne a fait part de ses préoccupations sécuritaires, source du blocage de la réouverture des frontières. De son côté, Oluche Goumbakari a rassuré son interlocuteur de la disponibilité du Bénin à œuvrer pour la normalisation des relations entre les deux pays. Mais à en croire Djakpata, le bout du tunnel est encore loin. Le quotidien brandit de nouvelles accusations faites par la partie nigérienne contre le Bénin, toujours à l'occasion du sommet Chine-Afrique. Et c'est le premier ministre nigérien qui jette de l'huile sur le feu en accusant à nouveau le Bénin, lors d'une rencontre avec la diaspora nigérienne, d'abriter des bases militaires françaises qui orchestrent des attaques terroristes sur le territoire nigérien. Loin du terrain politique, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont démarré. Et pour la première journée, les guépards du Bénin ont croisé les crampons avec les Super Eagles du Nigeria samedi dernier. Revanchard, suite à leur récente défaite face aux mêmes adversaires, les Nigériens ont infligé aux Béninois une cinglante défaite de 3 buts à 0. Pour fraternité, il s'agit d'une débâcle des guépards qui doivent réaliser une opération de rachat à Abidjan. Fin de la revue de presse de ce lundi 9 septembre 2024.